வணக்க நண்பர்களே டிஆர்பி போர்டுலேருந்து ஆனுவல் பிளானர் வெளியிட்டாங்க ஆனுவல் பிளானரை பார்த்த உடனே நிறைய பேருக்கு நம்ம எப்படியாவது படித்து இந்த வருஷத்தில் வேலைக்கு போயிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தோணியிருக்கோம் சில பேருக்கு அன்றைக்கு மட்டும் தோணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மறுநாள் அவங்களுடைய இயல்பான வேலையை அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க எல்லாருகிட்டையும் பல பேர்கிட்ட அவங்க சொல்லிட்டு மட்டும் இருப்பாங்க டிஆர்பியில் ஆனுவல் பிளானர் போட்டாங்க டிஆர்பியில் ஆனுவல் பிளானர் போட்டாங்க நிறையா தேர்வுகள் வருதுன்னு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டே கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் எந்த விதமான முடிவுமே எடுக்காமல் இருப்பீங்க நீங்கள் என்ன முடிவு எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனால் நீங்கள் ஒரு முடிவை எடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் தான் இப்போ இருக்கீங்க இந்த ஆறு தேர்வுகள் அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த ஆறு தேர்வுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மாதத்திற்குள்ளே நடக்கிற மாதிரி இருக்குது இன்னும் மிஞ்சி போனால் ஒரு ஆறு மாதங்கள் மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்குள்ளவே இந்த ஆறு தேர்வில் ஏதாவது ஒரு தேர்வில் உங்களுடைய பெயர் செலக்ஷன் லிஸ்ட்டில் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுக்கிற சூழ்நிலையில் இருக்கீங்க ஏன்னா கல்வித்துறையில் இதுக்கப்புறம் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்குமாங்கிறது பெரிய சந்தேகமான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது இப்போ வந்திருக்க அந்த அறிவிப்பு கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே லீஸ்டான ஒரு எண்ணிக்கையில் தான் வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க அது நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுமா இல்லை இதை விட குறையுமாங்கிறதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இருந்தாலும் அடுத்த வருடம் கண்டிப்பாக கல்வித்துறையில் அதிகமான போஸ்டிங் இருக்காது அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் போக 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 வேலை பெறுவது என்பது மிகவும் ஒரு பெரிய கடினமான வேலையாக தான் இருக்கும் அதனால் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த வாய்ப்பு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இப்போ இருக்கிற இந்த ஆறு எக்ஸாமில் ஒரு எக்ஸாம்லையாவது நாம் வந்து செலக்ட் ஆகிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுத்தே ஆகணும் எடுத்துருக்கணும் முடிவு எடுத்து விட்டாலே போதும் நீங்கள் பாதி வெற்றி அடைஞ்சிருவீங்க அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு தேவையான ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து உங்களுடைய மனநிலை இன்னொன்று உங்களுடைய உடல்நிலை நீங்கள் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறதா இருந்தால் நான் இந்த எக்ஸாமில் எதுலையாவது ஒன்றில் பாஸ் ஆகிடணும் அப்படின்னு வேண்டிக்காதீங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதுகிற வரைக்கும் என்னுடைய உடல்நிலையும் என்னுடைய மனநிலையும் சரியாக பார்த்துக்க நானே பாஸ் ஆகிடுவேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீ கடவுள்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துடுங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது மனநிலையும் உடல்நிலையும் இது ரெண்டு மட்டும் சரியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பெயர் செலக்ஷன் லிஸ்ட்டில் இருக்கும் முதல்ல நம்ம மனநிலை ஏன் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத கேளுங்க மனநிலைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது படிக்கிறதுக்கு நம்ம படித்து கண்டிப்பாக இந்த இந்த போர்ஷனை இன்றைக்கி முடிச்சிருவோங்கிற ஒரு மனதில் ஒரு உறுதியான ஒரு முடிவு எடுத்திருப்போம் அப்போ யாராவது ஒருத்தவன் திடீர்னு வந்து இந்த போஸ்டிங்கெலாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதிலலாம் நம்ம ரொம்ப போராடி தான் வெற்றி பெறணும் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து நிறைய பேர் ரிட்டையர் ஆகிறாங்க அப்போ நிறைய போஸ்டிங் வரும் அதில் போய்க்கலாம் இதெல்லாம் நம்மளால் முடியாதுங்கிற மாதிரியான அவநம்பிக்கை பேச்சோடு ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட பேசுவார் அப்போ அந்த மனநிலை என்ன செய்யணும் அவர் கூட சேர்ந்து போகாமல் நான் எடுத்த முடிவில் ரொம்ப உறுதியாக இருப்பேன் இந்த வாட்டி நான் பாஸ் ஆகிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கிற மனநிலையை கொடுக்கணும் கடவுள் நமக்கு அவரே சொல்லுவார் இல்லை இங்கே நிறையா ஊழல் நடக்குது அந்த ஊழல் வழியாக நிறைய பேர் உள்ளே போயிடுவாங்க நீ எவ்வளோ தான் படித்து எழுதுனாலும் உன்னால் பாஸ் பண்ண முடியாது உள்ளே போக முடியாதுங்கிற ஒரு அவநம்பிக்கையை மறுபடியும் கொடுப்பாங்க அப்பயும் அதை எதிர்த்து பேசக்கூடிய அவர் சொல்வதை நம்பாத ஒரு மனநிலை உங்களுக்கு இருக்கணும் அடுத்தது நிறைய கமிட்மெண்ட்டில் நீங்கள் கலந்துருப்பீங்க உங்கள் ஊருக்குள்ளே இப்போ ஒருத்த ஃப்ரெண்டுக்குள்ளே உங்கள் சொந்தக்காரங்கக்குள்ளே நிறைய கமிட்மெண்ட் உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த கமிட்மெண்ட்டும் உங்களுடைய வேலையை கெடுத்துரும் காலையிலே எழுந்திரிச்ச உடனே ஒருத்தவன் யாராவது ஃபோன் பண்ணி ஏதாவது ஒன்று சொல்லிடுவான் அன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே அதே நினப்பாகவே இருக்கும் நம்மளால் படிக்கவே தோணாது ரொம்பவே டென்ஷனாக இருப்போம் அப்படி ஒரு நாலு நாள் ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு வாரத்திற்கு அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட நாள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வீணாக போயிடும் அதனால் கமிட்மெண்ட்டை முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைச்சிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு உங்களை நீங்கள் தனிமைப்படுத்திக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வெற்றி உறுதி செய்யப்படுகிறதுன்னு அர்த்தம் நீங்களாகவே உங்களை நீங்கள் தனிமைப்படுத்தி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை உங்களை பற்றி யார் என்ன சொன்னாலும் கவலை இல்லை நீங்கள் பாஸ் பண்ண பிறகு அவங்க சொன்னவங்க எல்லோரும் உங்ககிட்ட வருவாங்க யாரெல்லாம் உங்களை மதிக்காமல் இருந்தாங்களோ அவங்கெல்லாம் உங்ககிட்ட வருவாங்க எல்லாருமே அப்படியே உலகமே சேஞ்ச் ஆகிடும் பாஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் பார்க்குற இப்போ இந்த உலகம் முழுவதுமே அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க யார் என்ன சொன்னாலும் கவலைப்படாதீங்க உங்களை நீங்கள் தனிமைப்படுத்திக்கோங்க யாராவது உங்ககிட்ட ஒரு இது வரைக்கும் சொன்ன கமிட்மெண்ட்டில் நீங்கள் இருக்கும்பொழுது யாராவது உங்ககிட்ட ஒரு வேலையோ அல்லது இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்கன்னு சொன்னாலோ எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு மாதங்கள் வேலை இருக்குது இந்த வேலையை வேறு யார்கிட்டாவது கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே தயவு செய்து சொல்லிடுங
உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற வேலையே கூட இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட தயவு செய்து ஒரு அஞ்சு மாதத்துக்கு நீங்கள் பார்த்துக்குங்கிற மாதிரி ஒன்று சொல்லிவிட்டு நீங்கள் தான் விளைவிக்கணும் அப்படி செய்யும்பொழுது உங்களுக்கு மனநிலை ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கும் உங்களுக்கு படிப்பு அப்படியே கண்டினியூ ஆகி திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணும்போது அந்த படிப்பு ஞாபகத்தில் இருக்கும் இரண்டாவது தான் நான் சொல்ல வருவது மனநிலைக்கு அப்புறம் உடல்நிலை ஏன்னா மனநிலையை மாற்றுவதே இந்த உடல்நிலை தான் உங்களுக்கு உடல்நிலை ரொம்பவே தெளிவாகவும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காகவும் இருந்துச்சுன்னா ஒரு வேலையை நீங்கள் சீக்கிரமாக செஞ்சுடுவீங்க ஒரு நாலு பக்கத்தை படிக்கிறதுக்கு உடம்பு மன உடல்நிலை சரியில்லாதவங்க படிக்கிறத விட உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவங்க படிக்கும் பொழுது அந்த நாலு பக்கத்தை ரொம்ப குறுகிய டயத்தில் படிச்சுருவாங்க இன்னும் இன்னும் படிக்கணும் படிக்கணும்னு உக்காந்து படிக்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு வரும் ஒரு இடத்துல உக்காந்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அவங்க என்ன செய்வாங்க கொஞ்ச நாளையும் உட்காந்துருப்பாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் எப்படி உட்காந்துருப்பாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு படிப்பாங்க அப்புறம் அப்படியே தூங்கிடுவாங்க இது மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் அதனால் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் உடல்நிலை உடல்நிலையில் நீங்கள் மாற்றம் வரும்பொழுது தான் மனநிலையில் மாற்றம் வந்து உங்களுக்கு இதை படிக்க வேணாம் நாளைக்கு படிச்சுக்கலாங்கிற எண்ணமே வரும் நீங்கள் உடல்நிலை தான் உங்களை முடிவு பண்ணியே வைக்கிது மனநிலை அதனால் உடல்நிலை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க உடல்நிலையை ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கோங்கன்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம உடலுக்கு தேவையான என்னவோ அதை மட்டும் நம்ம செஞ்சால் போதும் நமக்கு தேவை ஒத்துக்காதது இது வரைக்கும் நம்ம பல விஷயங்களை செஞ்சு ஒத்துக்காமல் போயிருக்கோம் அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்கள் ஒதுக்கி வச்சுருங்க இதை இதை சாப்பிட்டா எனக்கு ஒத்துக்காது இதை செஞ்சால் எனக்கு ஒத்துக்காது நான் தண்ணி பச்சை தண்ணியில் குளித்தா எனக்கு ஜுரம் வந்துடும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மீறி செய்யாமல் அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒத்தி வச்சுட்டு உடம்பை பார்த்துக்கோங்க உடம்பு நீங்க பார்த்துக் கொள்ளும் போது மனநிலை தெளிவாக இருந்து நீங்க படிக்கிற எண்ணம் அதிகமாகி அதிக நேரம் படித்து உங்களால் வந்து வெற்றி அடைவதற்கான வாய்ப்புகளாக இருக்கும் இது ரெண்டு விஷயத்த நீங்க மனசில் நல்லா வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்த ரொம்ப ஆரோக்கியமாக நீங்க வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ளே ஒரு முடிவு எடுங்க இந்த ஆறு எக்ஸாமில் ஒரு எக்ஸாமில் ஏதோ ஒரு எக்ஸாமில் ஒரு செலக்ஷன் லிஸ்டில் என் பேர் வரும் அடுத்த வருடம் நான் கண்டிப்பாக வேலையில் கவர்மெண்ட் வேலையில் சேருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை முடிவை உறுதியாக எடுங்க அது அதை பட்டுமாடாதமாக எடுக்காதீங்க ஐம்பது பர்சன்ட் எழுபது பர்சன்ட்லாம் எடுக்காதீங்க நூறு பர்சன்ட் எடுங்க நம்புங்க நீங்கள் உங்கள் முடிவை நீங்கள் நம்பும்போது கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் இதுதான் இயற்கையினுடைய நியதியை கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் நீங்கள் முடிவை நம்பி பாருங்கள் அதுக்காக எதை இழந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் நம்பி அதை நீங்கள் செய்யுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி என்பது கிடைக்கும் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தன்னம்பிக்கை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய எண்ணம் தொடர்ந்து இது மாதிரியான வீடியோக்கள் வரும் இந்த வீடியோவில் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உங்களை படிக்க வைத்தது என்றால் அது எங்களுக்கு மிக்க சந்தோஷமாக இருக்கும் நன்றி வண